Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos in this channel. Click the bell button and click the bell button. Indonesia அடுத்து இலையுதிர் காடுகள் அடுத்து வெப்பமண்டல பசுமை மாரா காடுகள் மலை காடுகள் அலை இடை காடுகள் சொல்லி ஐந்து வகையா பிரிச்சிருக்காங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறோம் இல்லையா பாலைவன வறண்ட காடுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காடுகள் வந்து எந்த பகுதியில் அதிகமாக இருக்குன்னா ராஜஸ்தான் ஏன்னா அந்த சைடு ஃபுல்லாகவே பாலைவனம் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் ஹரியானா அரியானா ஹரியானாவோட தென் பகுதி ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து பாலைவன காடுகள் அதிகமாக காணப்படுது அடுத்து பார்த்தோன்னா இலையுதிர் காடுகள் இலையுதிர் காடுகள் வந்து தீபகற்ப பகுதியில் காணப்படக்கூடிய காடுகள் அடுத்து வெப்பமண்டல பசுமை மாறா காடுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காடுகள் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஃபுல்லாக அப்புறம் இந்தியாவோட வடகிழக்கு மலைப்பகுதி இமயமலையோட அடிவாரம் இந்த பகுதி எல்லாமே பசுமை மாறா காடுகளாக இருக்கு அடுத்து மலை காடுகள் மலைனாலே இமயமலை அப்புறம் தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மலை காடுகள்லாம் இந்த பகுதியில் இருக்குது அடுத்து அலை இடை காடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த களிமுக பகுதின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கங்கை மகாநதியோட அந்த களிமுக பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காடுகள் ஸோ இதுதான் வந்து ஐந்து வகையான காடுகள் அது எந்தெந்த பகுதியில் இருக்குது அப்படிங்கிறது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய திட்டங்கள் வந்து அந்த காடுகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஸோ அதில் பார்க்க போகிறது தான் ரெண்டு திட்டம் சமுதாய காடுகள் திட்டம் வேளாண் காடுகள் திட்டம் இந்த சமுதாய காடுகள் திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி வந்து இந்த திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்தோட மெயின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய காடுகள் வளங்களை வந்து நம்ம வந்து மற்ற அதாவது நிலங்களாக பயன்படுத்தாமல் மற்ற யூஸுக்கு பயன்படுத்தாமல் அதை காடுகளாகவே வச்சு நம்ம மே அதை பயன்படுத்தணும் காடுகளை அழிக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் புதிய புதிய காடுகளை உருவாக்க தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த சமுதாய காடுகள் திட்டம் அடுத்து பார்க்கக்கூடியது வேளாண் காடுகள் வேளாண் காடுகள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு நிலத்தில் பயிர் வேளாண் பயிர் செய்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அதோடு சேர்ந்து நம்ம அந்த வேளாண் பயிர்களுக்கு வேலி போட்ட மாதிரி ஒரு எல்லையா வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மரங்களை நட்டு வளர்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் தனியார் நிலங்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த தனியார் நிலங்களோட எல்லை எல்லை பகுதிகளோட ஓரங்களில் வந்து மரங்களை நட்டு வளர்க்கறது தான் வந்து வேளாண் காடுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த திட்டம் ஸோ இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே வந்து காடுகளை அழிவுலேருந்து பாதுகாக்கணும் மனிதனோட தீய செயல்பாட்டிலேருந்து காடுகளை பாதுகாத்து அது அதன் மூலம் நம்ம நன்மை பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த திட்டங்கள்லாம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அடுத்து பார்த்தோம்னா தாவர விலங்கு வகைகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் வந்து என்னென்ன வகையான தாவர விலங்குகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்கள் தாவரங்களில் மொத்தம் எத்தனை சிற்றினங்கள் இருக்குது அப்படின்னா நாற்பத்தைந்தாயிரம் சிற்றினங்கள் இருக்குது மொத்தம் அதில் இந்த நாற்பத்தைந்தாயிரம் சிற்றினத்தில் எந்தெந்த பிரிவில் வரும்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பூக்கும் தாவரங்கள் இந்த பூக்கும் தாவரங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தாவர சிற்றினம் சரியா பதினஞ்சாயிரம் பூக்கும் தாவரங்கள் வகை சொல்கிறேன் பூக்கும் தாவரத்தோட வகை பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் வகைகள் வந்து நம்ம இதில் இருக்குது அடுத்து பாசி இனங்கள் பாசி இனங்கள் தண்ணியில் படக்கூடிய பாசி இனங்கள் பார்த்திங்கன்னா பதினா இப்போ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுவத்தி ஆறு வகை இருக்குது இது அப்படி ஞாபகம் வச்சுன்னா பதினாறு எழுவத்தாறு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒன்றே ஆறு கூட்டினா ஏழு ஸோ பதினாறு எழுவத்தாறு வந்து பாசி இனங்கள் அடுத்து படர் தாவரங்கள் படர் தாவரங்கள்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு படர்ந்து போகும் இல்லையா அந்த மாதிரியான தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வகை இருக்குது இதை வந்து இயர் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது நாற்பதுலேருந்து படர்ந்து வருது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ படர் தாவரங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அடுத்து பூஞ்சைகள் பூஞ்சைகள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது அப்படியே பெருக்க முடியும் தான பூஞ்சைகளை ஸோ ஒன்று வந்து ரெண்டாவது ரெண்டு நாலு ஆகுது நாலு எட்டு ஆகுது அந்த மாதிரி இங்கே ஆபோச்சுக்கோ ஸோ ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு ஜீரோ இதுதான் வந்து பூஞ்சைகளோட வகை அடுத்து திறந்த விதை தாவரங்கள் இந்த தாவர சிற்றினத்திலே மிக கம்மியான வகை உடையது வந்து இந்த திறந்த விதை தாவரங்கள் தான் அது அறுபத்தி நாலு வகை மட்டும்தான் இருக்கு அடுத்து நமக்கு தெரியும் பிரயோபேட்டுகள் டெட்டோபேட்டுகள் ஸோ பிரயோபேட்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி வகையும் டெரிட்டோபேட்டுகள் வந்து ஆயிரத்தி பன்னிரெண்டு வகைகளும் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நாற்பத்தந்தா நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் சிற்றினங்களில் என்னென்ன வகையான தாவர வகைகள் இருக்குன்னு நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் தாவர மண்டலங்கள்னு சொல்லி எட்டு 
எட்டு பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க அப்ப இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தாவர மண்டலங்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எட்டு விலங்குகள் இருக்கக்கூடிய சிற்றினங்கள் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டாயிரத்தி சாரி எண்பத்தோராயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தோரு சிற்றினங்கள் இருக்கு ஸோ தாவரங்கள் எவ்வளோ பார்த்தோம் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் தான் பார்த்தோம் இங்கே வந்து எண்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தோரு சிற்றின வகைகள் விலங்குகளில் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விலங்கினங்களில் ஆறு புள்ளி அறுபத்தி ஏழு சதவீத விலங்கினங்கள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் தான் இருக்கு ஸோ எத்தனை சதவீதம் விலங்கினங்கள் நம்ம இந்தியாவில் எடுக்குன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஆறு புள்ளி அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் இந்த எண் எண்பத்தொராயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தோரு சிற்றினங்களில் என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பூச்சிகள் தான் அதிகம் ஸோ விலங்குகளில் எந்த சிற்றின வகை வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூச்சிகள் வகை தான் பூச்சிகள் தான் அறுபதாயிரம் வகை பூச்சிகள் வந்து இருக்குது அடுத்து வந்து மெல்லுடலிகள் வந்து வெறும் ஐயாயிரம் தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாலூட்டிகள் பாலூட்டிகள் வெறும் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வகை தான் இருக்குது அடுத்து பறவைகள் வந்து பன்னிரெண்டு சாரி ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தெட்டு வகை பறவைகள் இருக்குது ஊர்வனம் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி நாற்பத்தாறு இருவாழ்வுகள் வந்து இரநூத்தி நான்கு மீன்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தாறு வகைகள் இருக்கு ஸோ இது வந்து விலங்குகளில் எத்தனை வகையான விலங்குகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தோன்னா அபாய நிலையில் உள்ள சிற்றினங்கள் சில சிற்றினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அழிவு அழிஞ்சுக்கிட்டே வருது மனிதனோட செயல்பாட்டினாலும் இயற்கை உபாதைகள்னாலுமே வந்து அந்த சிற்றினங்கள் வந்து அழியுது அப்படி அந்த அழிவின் விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் என்ன ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா டைனோசர்கள் வந்து முற்றிலுமாக அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டைனோசர் அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்க மொழியிலேருந்து சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தை தான் இந்த டைனோசர்கள் அப்படிங்கிறது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து பயங்கரமான பள்ளி பள்ளியிலே பெரிய உருவம் உடையது தான் வந்து டைனோ அழிவோடம் இந்த மாதிரி விலங்கு எப்படி காடுகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு பல திட்டங்கள் கொண்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி விலங்குகளை பாதுகாக்கிறதுக்கும் திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படி பார்க்க போகிற திட்டம் பார்த்தோம்னா புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் இந்த புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ஏப்ரல் ஒன்றில் உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் ஸோ இது மெயினாக வந்து புலிகளை வந்து அதோடய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது அதை வந்து கொள்ளாமல் இயற்கை இதிலருந்து காப்பாற்றி காப்பாற்றுறதுக்காக உருவாக்க திட்டம்னா இந்த புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் புலி அப்படிங்கிறதோட விலங்கியல் பெயர் என்னென்னா பாந்திரா டைஹரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதிலே டைகர் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ புலி புலியோட விலங்கியல் பெயர் வந்து பாந்திரா டைஹரிஸ் அடுத்து யானைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஸோ யானைகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் தான் இது யானை அப்படிங்கிறதோட விலங்கியல் பெயர் வந்து எலிஃபாஸ் மேக்சிமஸ் எலிஃபாஸ் எலிஃபெண்ட்டுக்கு எலிஃபெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியே வரும் எலிஃபாஸ் அப்படின்னு ஸோ மேக்சிமஸ் அடுத்து காண்டாமிருக பாதுகாப்பு திட்டம் இந்த காண்டாமிருக பாதுகாப்பு திட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகையான காண்டாமிருகம் வந்து காண்டாமிருகத்தை அலுவலேருந்து காப்பாற்றுறாங்கன்னா இந்திய காண்டாமிருகங்கள் அல்லாத ஒற்றை கொம்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காண்டாமிருக வகை அதுக்கு பேர் வந்து விலங்கியல் பேர் வந்து ரைனோ யூனிகார்மிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வகை தான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எண்ணிக்கையில் ஸோ இதை பாதுகாக்கிறதுக்காக நடுவண் அரசால் துத்வா தேசிய பூங்காவில் புனரமைப்பு திட்டம் வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படுது ஸோ எந்த துத்துவா தேசிய பூங்கா புனரமைப்பு திட்டத்தில் வந்து பாதுகாக்கப்படக்கூடிய விலங்கு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ரைனோ யூனிகாமிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படிய ஒற்றை கொம்பன் காண்டாமிருகம் ஓகேவா அடுத்து சிங்கங்கள் சரணாலயம் சிங்கங்கள் சரணாலயம் எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் உருவாக்கப்பட்டது குஜராத்தில் கிர் வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் இந்த திட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது அதாவது சிங்கங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய திட்டம் இது வந்து ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது இந்த சிங்கங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய திட்டம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதலைகள் வளர்ப்பு திட்டம் முதலைகள் வளர்ப்பு திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மூன்று வகையான முதலைகள் இருக்குது என்னென்னா நன்னீர் வாழ் முதலை குரொக்கடைல்ஸ் பாலூஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நன்னீர் வாழ் முதலை நல்ல தண்ணியில் தான் இருக்கும் இந்த முதலைகள் அடுத்து உவர் நீர் வாழ் முதலை வந்து கிறிசிடைலஸ் போரோசஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா போரோ போரில் வந்து உப்பு தண்ணி தான் வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ போரோசஸ்னா உவர் நிலத்தில் வாழக்கூடிய முதலை கிறிசிடைலஸ் போரோசஸ் அப்படின்னு அப்புறம் இன்னொரு வகையான அரிய இனம் என்னென்னா காரியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை முதலை அது வந்து கிராவியாலிஸ் கேஞ்சடிடக் 
டக்கஸ் கேஞ்சரி டக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காரியல் அப்படிங்கிற முதலை ஸோ இந்த மூன்று முதலைகளையும் வந்து இந்த திட்டத்தின் மூலமாக வளர்க்குறாங்க பாதுகாக்கிறாங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சில் நம்ம இந்திய அரசால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் ஸோ இதுதான் வந்து விலங்குகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட திட்டங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மேலும் அறிந்து கொள்வோம்ல சில டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்தே அழிஞ்சிக்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு இனமாக கருதப்படக்கூடிய விலங்கினம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிறுத்தை தான் ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்தே அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது சில ஆமைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவர் ரிட் ரிட்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு வகை ஆமை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் இனப்பெருக்கம் செய்யுமா அந்த இடம் எதுனா ஒடிசா கடற்கரை ஒடிசா கடற்கரையில் மட்டும்தான் இது இனப்பெருக்கம் செய்யுது அடுத்து வந்து பரு பருந்து அழகு ஆமைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆமை வந்து எந்த இடத்துல இனப்பெருக்கம் செய்யணும் நம்ம தமிழ்நாட்டு கடற்கரையில் மட்டும்தான் இனப்பெருக்கம் செய்யும் அப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்ம மாநிலத்தோட சில சின்னங்கள் பார்த்தோம்னா நம்ம மாநில மரம் நமக்கு தெரியும் பனை மரம் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டோட மாநில பறவை வந்து மரகதப்புறா ப மாநில விலங்கு வந்து வரையாடு அப்புறம் மாநில மலர் வந்து செங்காந்தல் மலர் இதெல்லாம் நம்ம மாநிலத்தோட சின்னங்கள் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ச ஒவ்வொரு தமிழ்நாட்டிலையும் நிறைய சரணாலயங்கள் இருக்குது இந்தியாவிலையும் நிறைய இந்தியாவை பொறுத்தளவுலையும் நிறைய சரணாலயங்கள் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கிய சரணாலயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நமக்கு தெரியும் முண்டந்துறை களக்காடு சரணாலயம் புலிகள் காப்பகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம்னு இது வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சரணாலயம் இங்கே எந்தெந்த மாதிரியான வகை விலங்குகள் வந்து இருக்குது பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிங்கவால் குரங்கு புலி முண்டந்துறைனாலே புலிகள் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா குரங்கு சிங்கவால் குரங்கு இந்த சரணாலயத்தில் இருக்கு அடுத்து ஸ்ரீவில்லி புத்தூர் சரணாலயம் இது விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கு இங்கேயுமே வந்து புலிகள் வந்து பாதுகாக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் காட்டு அணில் குறவை மீன் இதெல்லாமே வந்து பாதுகாக்கப்படுது அடுத்து வந்து வேடந்தாங்கல் சரணாலயம் வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு தெரியும் காஞ்சிபுரம் அதாவது சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது வேடந்தாங்கல் சரணாலயங்கிறது பறவைகள் பாதுகாக்கக்கூடிய சரணாலயம் கடற்பறவை சாம்பல் நாரை இதெல்லாம் வந்து இங்கே பாதுகாக்கப்படுது அடுத்து முதுமலை முதுமலைனாலே நமக்கு ஞாபகம் வருது யானைகள் தான் முதுமலை சரணாலயம் நீலகிரி மலையில் இருக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா யானை மட்டும் இல்லாமல் காட்டு எருது லங்கூர் ஸோ நமக்கு மெயினாக தெரிஞ்சதை விட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கிறது தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ முதுமலைனா நமக்கு யானை தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் காட்டு எருது லங்கூர் இது ரெண்டும் பாதுகாக்கப்படுது அடுத்து விராலி மலை விராலி மலை திருச்சியில் இருக்குது திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்குது ஸோ விராலி மலை சரணாலயத்தில் மயில்கள் ஸோ விராலி மலை மலையில் என்ன இருக்கும் மயில் இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விராலி மலை விராலி மலையில் காட்டு மயில்கள் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டது அடுத்து கோடியக்கரை கோடியக்கரை சரணாலயம் வந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இருக்குது இந்த கோடியக்கரை சரணாலயத்தில் பார்த்தோம்னா புள்ளிமானும் கரடியும் பாதுகாக்கப்படுது ஸோ இதுதான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய சரணாலயம் சரணாலயங்கள் அதில் என்னென்ன விலங்குகள் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தேசிய பூங்காக்கள் என்ன ஸோ அதில் என்ன வகையான விலங்குகள் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பந்திப்பூர் ஸோ பந்திப்பூர் தேசிய பூங்கா இது வந்து மைசூரில் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பந்திப்பூர் மைசூர் ஏன்னா இதுனால் நமக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுனா ஓரளவுக்கு தெரியும் எந்த மாவட்டத்தில் வரும்னு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பந்தியில் மைசூர் பார்க் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பந்திப்பூர் தேசிய பூங்கா மைசூரில் இருக்குது ஓகேவா இது பார்த்திங்கன்னா இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னா யானை சிறுத்தை குறவை மான் குறவை மான் புலி மிளா மான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மான் வகைகள் மான் வகைகள் புலி சிறுத்தை யானை இது மூணும் வந்து இந்த பந்திப்பூர் தேசிய பூங்கால இருக்கு அடுத்து கார்பெட் கார்பெட் தேசிய பூங்கா கார்வால்னு சொல்லக்கூடிய கார்பெட் கார்வால் கார் கார் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து உத்தரப்பிரதேச மாவட்டத்தில் இருக்கு ஓகேவா தேசிய பூங்கா இது பார்த்திங்கன்னா நார்கொம்பு மான் இதுலேயும் மான் வகைகள் நிறைய இருக்குது யானை புலி நார்கொம்பு மான் புள்ளிமான் வெள்ளிமான் ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருக்கணும் இதில் இருக்கிறது குறவை மான் மிலா மான் இது வந்து நார்கொம்பு மான் புள்ளிமான் வெள்ளிமான் ஸோ இதில் இருக்க மான் வகைகள்லாம் வேறு வேறையாக இருக்குது அடுத்து கிர் கிர்னாலே நமக்கு தெரியும் அது குஜராத்தில் இருக்குன்னு கிர் தேசிய பூங்கா எந்த இடத்துல இருக்குன்னா ஜூனாக்கார் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு அப்புறம் வந்து இதில் ஆசிய சிங்கம் சிறுத்தை காட்டு பன்றி சிங்கார வெள்ளி மான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகைகள் எல்ல
ஓகேவா காரசிங்கா தேசிய பூங்கா வந்து அஸ்ஸாமில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யானை புலி பார்த்தீங்கன்னா யானை புலி வந்து அதிகமான எல் எல்லா சன் பூங்காலையுமே பாதுகாக்கப்படுது ஒரு சிலதை தவிர இந்த யானை புலி வந்து இந்த நா நாளுதுலேயே வரும் இந்த ஒரு கிரில் மட்டும் யானையும் புளியும் வராது ஓகேவா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் பார்த்தோன்னா யானை ஒற்றை கொம்பு காண்டா மிருகம் காட்டருமை சிறுத்தை புலி புலி இது எல்லாமே காரசிங்காவில் இருக்குது அடுத்து பெரியார் சரணாலயம் நம்ம தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இடுக்கி கேரளாவில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து பெரியார் சரணாலயம் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா யானை புலி வந்துடும் அடுத்து வந்து மிலா மான் வெளி மான் குறவை மான் புள்ளி மான் மான் வகைகள்லேயும் சிலது வந்துடுது ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தேசிய பூங்காக்கள் சிவப்பு புள்ளி விவர புத்தகம் அப்படின்னு ஒரு புது புத்தகம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வர்றாங்க இது இது என்னென்னா ஒரு ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட புத்தகம் அதாவது பதிவு செய்யப்பட்ட புத்தகம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சிவப்பு புள்ளி விவர புத்தகம் இதை யார் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பேணி காக்குறாங்க அப்படின்னா சர்வதேச கூட்டமைப்பான ஐயுசிஎன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அமைப்பு தான் இந்த ஒரு புத்தகத்தை பராமரிச்சுட்டு வர்றாங்க இதில் என்னென்ன விவரங்கள் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த நம்ம இந்தியாவில் என்ன இந்தியாவிலையோ இல்லை உள்ள நாட்டில் எந்த நாட்டிலையோ என்ன மாதிரியான விலங்குகள் அழியும் நிலையில இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த விலங்குகள் பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே இந்த சிவப்பு புள்ளி விவர புத்தகத்தில் இருக்கு ஓகேவா அப்படி இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வகையான விலங்குகளோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதில் இருக்குன்னா ஒற்றை கொம்பு காண்டா மிருகம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஒற்றை கொம்பு காண்டா மிருகம் நீலகிரி வரையாடு சிங்கவால் குரங்கு ஆசிய சிங்கம் இந்திய புலி ஓலிவ்ரிட்லி ஆமை மோலை மோனல் இந்திய நாரை அப்புறம் காட்டுக்கோழி இது எல்லாமே அழியும் நிலையில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த புக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்து பார்த்தோன்னா நாம் ஒன்று வந்து வலசை போதல் வலசை போதல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை பறவைகள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தன்னோட இனப்பெருக்கத்திற்காகவோ இனப்பெருக்கத்திற்காக ரொம்ப தூரம் பயணம் செஞ்சு வேறு ஒரு நாட்டுக்கோ இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிறது அமெரிக்காவுக்கோ இல்லை அமெரிக்காவில் இருக்கிறது இந்தியாவுக்கோ இந்த மாதிரி இடம் விட்டு இடம் நகர்றது தான் வந்து இனப்பெருக்கத்திற்காக இடம் விட்டு இடம் நகரக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியை தான் வந்து வலசை போதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பறவைகள் பறவைகள் இடம் விட்டு இடம் போகிறது இந்த வலசை போதல் அப்படிங்கிற நிகழ்வை வந்து முதன் முதல்ல சொன்னவர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நமக்கு சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் அவர் வந்து சொல்கிறாரு விலங்குகளின் பருவகால இடப்பெயர்வை வலசை போதல் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து கருத்து தெரிவிச்சிருக்காரு அப்படி போகக்கூடிய விலங்குகள் பார்த்தோம்னா வேடந்தாங்களுக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டில் வேடந்தாங்களுக்கு வந்து அதிகமான பறவைகள் வந்து இந்த வலசை போதல்னால வர்றாங்க அதாவது என்னென்ன மாதிரியானா ஊசி வால் குருவி கார்கனே நீலச்சிறகு வாத்து சாம்பல் வாத்து சாண்ட் பைப்பர் பறவை போன்ற பறவைகள் எல்லாமே இனப்பெருக்கத்திற்காக நம்ம வேடந்தாங்கல் வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்துக்கு வருது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் பறவை மனிதன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பறவை மனிதன் பறவைகளை பற்றிய ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய பறவை வல்லுநர் யார்னா முனைவர் சலீம் அலி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இவர் வந்து பறவை மனிதன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாடத்தில் இன்னும் சில நோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் என்னென்னா இந்த பாலைவனத்தில் வாழக்கூடிய இந்த வெட்டிக்கிளி பூச்சி இருக்கு இல்லையா இது வந்து இந்த வலசை போதல் நிகழ்ச்சி நிகழ்வுன் போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு பெருந்திரல் கூட்டமாக வந்து இடம்பெயருமா இடம்பெயர்ந்து ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் டன் தாவரங்களை உண்ணுமா வேறு இடத்துக்கு போய் மூவாயிரம் ஏன்னா ரொம்ப பெருந்திரல் கூட்டம்னா அது எந்த அளவுனா ஒரு பெருந்திரல் கூட்டம்ங்கிறது வந்து ஐம்பதாயிரம் மில்லியன் பூச்சிகள் அதில் இருக்குமா அப்போது ஒரு எப்படி இருக்கும் ஒரு படலம் படந்த மாதிரி இருக்குது பறந்து வர்றப்போ இந்த வெற்றிக்கிளி பூச்சிகள் ஸோ அந்த அளவுக்கு கூட்டமாக போய் இடம்பெயர்ந்து மூவாயிரம் டன் தாவரங்களை மட்டும் முன்னுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாலமன் சால்மன் மீன் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த மீன் வந்து இனப்பெருக்கத்திற்காக கடலில் இருந்து நன்னீரை நோக்கி போகுமா ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல் டிராவல் பண்ணி போய் இனப்பெருக்கம் செய்யுமா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு மைலுங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஸோ இவ்வளோ அளவு கிலோமீட்டர் போய் இதை இனப்பெருக்கம் செஞ்சதுக்கு செய்யும்போது என்ன ஆகுனா இனப்பெருக்கம் செஞ்சதுக்கப்புறம் தன்னோட உடலில் வலுவு இல்லாமல் ஏன்னா இவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறதுனால சில மீன்கள் அங்கேயே செத்து போயிடுவோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு இது வந்து இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த வகை மீன் வந்து சால்மன் மீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பிரேசில் இருக்கக்கூடிய ஆமைகள் வந்து எட்டு வாரங்களில் ட்ராவல் பண்ணி ஆயிரத்தி இரநூறு ஐம்பது 
ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது மைல் அதாவது ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து டிராவல் பண்ணுது அதே மாதிரி வட அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூட பேரன் மைதான மான்கள் வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு ம மைல் வந்து பயணம் செஞ்சு ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்கிறாங்க இதுதான் பாலூட்டிகள் ஒரு வருஷத்துக்கு வருஷத்தில் வலசை போதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறக்கூடியது இந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து புலி சிங்கம் இது எல்லாமே வந்து பூனை குடும்பத்தை சார்ந்தது பூனை குடும்பத்தை சார்ந்தது தான் புலி சிங்கம் ஆனால் இது வந்து பெரும் பூனைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் ஆறு வகையான பெரும் பூனைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த ஆனால் இப்போ வந்து ஐந்து வகை தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த ஆறாவது வகையான அந்த சிறுத்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்தே அழிஞ்சுக்கிட்டு வருது அடுத்து வந்து பசுமை அமைதி அமைப்புன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த அமைப்பு எதுக்கு உருவாக்கப்பட்டேன்னா திமிங்கலங்களை வேட்டையாடுவதை தடை தடை பண்ணுறதுக்காக இந்த பசுமை அமைதி அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது அடுத்து இந்த சுந்தர்லால் பகுகுணா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு அமைப்பை உருவாக்குனார் அந்த அமைப்புக்கு பேர் வந்து சிப்கோ இயக்கம் இந்த இயக்கம் வந்து இமயமலையில் இருக்கக்கூடிய மரங்களை வெட்டுறதை வந்து தடுக்கிறக்காக இந்த சிப்கோ இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டது இதை உருவாக்கியவர் வந்து சுந்தர்லால் பகுகுணா ஸோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த வீடியோவில் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டாபிக்ஸ் பார்க்கல